ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் வித் மீ இன்றைக்கி சயின்ஸ் கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது லீனியர் மொமெண்டம் லீனியர் மொமெண்டம்னா என்ன அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அதுக்கான யூனிட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வீடியோ போட்டோடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் வாங்க இன்றைக்கி கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பொருளோட மாசியும் வெலாசிட்டியும் பொறுத்து தான் நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸோட இம்பேக்ட் அதில் எப்படி அந்த பொருள் மேலே இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஒரு வெயிட்டு கம்மியாக இருக்க கூட ஒரு பொருள் இருக்குன்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து தள்ளி விட்டுடும் நம்ம அதை விட அதிகமாக ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது அது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போய் ஒரு கல்லையே நீங்கள் தூக்கி போடுங்களேன் பொறுமையாக போடும்போது ஒரு இதில் போகும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போட்டிங்க அப்படின்னா வேகமாக போய் தள்ளி விழும் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்லோட சைஸ் சின்னதாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு ஒரே சை ரெண்டு வேறு வேறு சைஸ் கல் எடுத்துக்கோங்க ஒரே ஃபோர்ஸில் நீங்கள் போடுறீங்கன்னா ரெண்டு கல்லும் வேறு வேறு இடத்துல போய்விடும் அது மாதிரி தான் ஒரு பொருளோட வெலாசிட்டியும் மாசும் மாறும்போது நம்ம கொடுக்குற அந்த ஃபோர்ஸோட இம்பேக்டும் மாறும் அதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு தான் ஒரு புது குவான்டிட்டி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா லீனியர் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லீனியர் மொமெண்டம் எதை மெஷர் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம ஒரு பொருள் மேலே நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸோட இம்பேக்ட் எப்படி இருக்குது நம்ம நம்ம கொடுக்குற அந்த ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட் வந்து அந்த பொருள் மேலே எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறது தான் லீனியர் மொமெண்டம் புரியுதுங்களா ஒரு பொருள் மேலே நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அந்த ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்றதை பற்றி படிக்கிறது தான் லீனியர் மொமெண்டம் சரிங்களா இந்த லீனியர் மொமெண்டம் அப்படின்றது வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி பொதுவாகவே ஃபிசிக்ஸில் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி வெக்டார் குவான்டிட்டின்னு ரெண்டு இருக்குன்னு தெரியும் வெக்டார் குவான்டிட்டி வெக்டார் குவான்டினா இது வந்து மேக்னிடியூடும் இருக்கும் அதுக்கு டேரக்ஷனும் இருக்கும் அதுதான் வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லீனியர் மொமெண்டமோட ஃபார்ம்லா என்ன ஃபார்ம்லான்றதை விட அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோன்னா மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா மாசும் வெலாசிட்டியும் மாற மாற தான் வந்து அந்த இம்பேக்ட் அந்த ஃபோர்ஸோட இம்பேக்ட் மாறும்ட்டு அதனால் லீனியர் மொமெண்டமோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா லீனியர் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி லீனியர் மொமெண்டமாக பி அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ்னா எம் வெலாசிட்டிக்கு வி இப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி சரிங்களா இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இது நமக்கு எதுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா ஒரு ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்குது மேக்னிடியூட்னா அதோடைய இது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்படி சொல்கிறது அதோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் நம்ம இது பண்ணுறோம் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த மேக்னிடியூட் லீனியர் மொமெண்டம் யூஸ் ஆகுது இந்த லீனியர் மொமெண்டத்தோட யூனிட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஐ சிஸ்டத்தில் இதோட யூனிட் கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் அதே மாதிரி சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் கிராம்ஸ் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் இதோட லீனியர் மொமெண்டம் முடிஞ்சிச்சு ஸோ லீனியர் மொமெண்டம் அப்படின்றது எதுக்குன்னா ஒரு ஃபோர்ஸோட இம்பேக்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்றதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அது ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி லீனியர் மொமெண்டம் பி அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் பி இஸ் இம் ஈக்குவல் டு எம்வி மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி அது வந்து யூனிட்டு எஸ்ஐ சிஸ்டத்தில் கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் அதே சிஜிஎஸில் வந்து கிராம் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இன்றைக்கி லீனியர் மொமெண்டம் பற்றி பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்லாம் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ